Allez, je vais vous好吃的便当在哪里它的订购方式反正就是去爱泵预购一百七十块我們要中午一起跟你們吃便當的感覺它这个紫米啊吃起来粒粒分明我个人最担心就是整个便当都是青椒味这个饭我喜欢的不过这饭比较没有很甜味不知道平常大家会不会买这种那鸡胸肉吃起来不是那种酥肥过后的
这碗饭就跟刚刚比起来比较黏一点点。鲑鱼其实吃起来也没有比较湿润，油脂也没有比较多，但不知道什么鸡胸肉整体吃起来的感觉，就好像很需要一来一碗汤，孟婆汤。记者问说：“为什么不把它拿近一点？”因为想离镜头前面一点，你们看得比较明显呢、啊？还是只是我一厢情愿？吃这个好适合喝肥宅快乐水啊！最后一个鸡胸肉。说呢，下一个，这个是香烤猪里脊，嘿嘿嘿，你就可以看到很明显、很熟悉还没打开的配菜的颜色。哦，哦，很硬呢，嗯，很硬呢。然后它的猪里脊吃起来的口感呢，有一点点偏硬，然后猪的香味啊，其实也没有到很重，就正常一般。因为我个人不是很喜欢太难咬的肉，虽然说里脊肉本来就是会比较偏硬一点，但这个有点小丁啊，但也不到干柴哎，就很神秘，它就是很有嚼劲，它可能就是整个健康的食物，想要让你多咬几口，然后让你觉得有饱足感。因为我其实还蛮常订健康餐盒，但我觉得健康餐盒最容易买到的雷是吃起来菜味很重，然后很软烂，跟整整个便当里面的菜都互相斗来斗去，还有饭很湿润，好像被皮笑。那终于来到我们的王品的最后一个了，这个呢是卤烤牛肉，我个人非常的期待这一个，因为我很喜欢吃牛肉，但我个人喜欢吃是和牛那种油脂很多的啦。这个的价格呢是最贵的一百八十块，其实也才贵十块钱而已，奢侈的一餐呐、啊。哇，哇，干嘛问这个？这个牛肉对我来说啊，我觉得它牛肉本身的香气跟甜度还蛮够的，我觉得还蛮意外的，因为它看起来其实有种食之无味的那种感觉。但是呢，它吃起来香味虽然说够，可它咬起来其实有点偏干，因为它还蛮熟的，不是说我跟你问名字说，哎、欸、嗨，你叫什么名字的那种熟度，就是你们是不是要离席的？他们边缘那个牛肉啊，它其实已经全熟了，几乎全熟吧。所以它其实你在咬的过程中啊，吃得到甜味，但它外围那个肉会有一丝一丝比较偏干的那种口感。可是它的香气，我觉得还蛮值得特别讲一下的。就是我要讲那个之前牛肉店的老板就说，每一只牛的味道都不一样。对啦。最后烤。吃完了，我来总结一下王品。王品其实整个吃起来就是比较一个健康跟清淡的味道。然后我觉得它其实，你好像不一定要预购，其实还蛮多店家有在出类似的健康餐盒，吃起来味道其实差不多。然后这四个口味，我个人认为我最喜欢的应该会是鲑鱼口味的，因为它整体吃起来，我觉得比较不会让你觉得一直在咀嚼。其他可能像牛肉啊、鸡胸肉啊，或是像刚刚的猪里脊，它其实都是需要很认真的，也不是很认真，它其实又不干。菜哦，可是你就是要去咬它，可是因为其他的蔬菜它其实也是偏清脆的，所以你就会觉得整个便当就是一直在咬，一直在咬，一直在咬，一直在咬，绝对不是因为我吃四个我才这样子碎碎念，但那种感觉对我来说印象蛮深刻的。那接下来我们来吃精华，精华酒店的话就是两个口味。它呢，分别是家常红烧牛腩跟海鲜豆腐烩饭。我们先来吃海鲜豆腐好了，精华价格都比刚刚的王品还要贵蛮多的。海鲜豆腐烩饭这个是两百二十块，哦，不过这真的很高刚，这个真的是 super 无敌高刚。你看它的盒子是这种的，好像日式的那个超商，他们有一些便当也会这样子装。拿出来倒。哦、oh, ，我现在单吃一下白饭。你看那个白饭，看起来很粗。<笑>我们把它倒进去
人家白饭呢，非常的湿软。就感觉我这看起来粒粒分明，咬起来的米香味一定很棒。它一一咬就嗯，好，<笑>哦，好香哦！要挖一口。哦，我这个我很可以哎，它吃起来有点像是那种热炒店顶过那种海鲜蟹肉包之类的。然后吃起来它其实虾味啊，然后跟鲜味其实还蛮重的。可是它这个是属于比较。偏清淡的那一种蟹肉包的感觉，就是它的虾味、鲜度、味道都刚刚好，不会让你觉得太厚重。嗯，这个我喜欢，甜甜的。嗯，虾子。但这个我蛮喜欢的，只是它的饭真的一开始就有点太湿软，所以以至于这个酱下去的时候，感觉又更软了。哇，这个分量超多的，因为它的深度其实还蛮深的。我刚想，应该只有一点点，就吃一吃就发现，哎、欸，真金针呢。尝一口，吃完的。我觉得它的调味我还蛮喜欢的，就是它有点甜甜咸咸的，可是又不会到它太重口味。然后米饭呢，我觉得它的米的香度其实还蛮 OK 的，只是就是吃起来有点太湿润了。好，下一个家常红烧牛腩饭。这个会有一种，刚刚那个是那个上班族吃，然后这个是主管吃的那种感觉，能霸狗咋抠？喂喂，它的配料是花椰菜、红萝卜跟菜桃。嗯，也是太软，软软的又黏黏的。先来吃一口它的牛腩。吃起来还蛮嫩的，而且它的肉是有入味的那一种，然后咬起来不是会觉得干柴的那一种，但是我觉得对我来说调味有一点点熟低呀。最后一口，吃完了，这次 Seven 呢跟王平还有金华酒店他们出的。便当就是看你取决于你个人比较喜欢哪一种啦，因为它就是健康跟一个是比较偏中式，就是比较重口味的餐盒。然后如果以王品来说，我个人比较喜欢鲑鱼。那以金华酒店的来说的话，我个人会比较喜欢吃红烧牛腩的那一个，因为其实我觉得海鲜豆腐烩饭吃起来不错，但是就甜甜咸咸，比较偏小孩子的口味。全部整个开箱下，我会回购应该是鲑鱼的那一款。好啦，不知道大家有没有吃过这一款的，或是对这个有没有兴趣？然后大家如果吃什么健康舒适的便当有。什么特别经验可以在下面留言跟我说。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。好吃的便当是真的很好吃，大家不要再嫌弃便当，便当真的好吃的很好吃。还是有很多人说没有便当就是不好吃，没有好吃的便当真的。<笑>